ஹாய் ஒருவன் ஸோ டே எயிட்டில் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மேக்ஸ் கிராஸ் சீரியில் இருக்கும் இந்த சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் டே செவன் முடி வந்ததே ஒரு பெரிய விஷயந்தான் நிறைய பேர் வந்து அந்த சீரீஸ் விட்டு வெளியே போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இருந்த ஒரு ஆர்வம் லாஸ்ட் வரைக்கும் இருக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ இருந்தாலும் இதுதான் வந்து கடைசி நாள்னு நான் சொல்கிறேன் விநாயகர் சதுர்த்தி வருது ஸோ அந்த லீவெலாம் வருது நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறேன்னா பண்ணுங்கள் இல்லை அந்த சம்மர் ரிவிஷன் பண்ணுறேன்னா பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிறேன்னு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இம்பார்ட்டனே போடுறேன் நான் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ்லாம் வரும் யாரும் கோச்சுக்க வேண்டாம் அதுக்குன்னு ஸோ இதோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலான்னு கேட்குறேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நாலு ஃபைவ் மார்க் எழுத முடியும் நான் அஷூரிட்டி கொடுப்பேன் ஸோ இன்னும் அந்த ஏழு நாள் கண்டினியூ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஏழு ஃபைவ் மார்க்குமே எழுதிடலாம் அண்ட் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் கூட சில விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி உங்களை ரொம்ப வீக்காக இருந்தால் கூட அட்லீஸ்ட் நைன்டிக்கு சிக்ஸ்டி எடுத்துக்க வைக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் ஆசைப்பட்டேன் ஸோ நல்லா படிக்கிறவங்க படிச்சுருவாங்க வீக்காக இருக்கிறவங்க இங்கே போவாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த சீரீஸை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க பண்ணுங்கள் எவ்வளோ பேர் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுடைய பிடிஎஃப் அனுப்புங்க அதை பார்த்தாவது நான் வந்து கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகேனா சொல்லுங்கள் இந்த சீரீஸை கன்னியூ பண்ணுறேன் இல்லைனா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா தப்பாக நினச்சிக்கணும் எக்ஸிஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு மூணு ஃபைவ் மார்க் பார்க்குறோம் இமேஜினரி டூ இசட் ப்ளஸ் ஒன் ஐ இசட் ப்ளஸ் ஒன் இக்குவல் ஜீரோ ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இமேஜினரினா இமேஜினேட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஷோ தட் லோக்கஸ் ஆஃப் இசட்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் அந்த ஈக்குவேஷனை ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே எடுத்துக்கிறேன் இமேஜினரி டூ இசட் ப்ளஸ் ஒன் ஐ இசட் இந்த கொஸ்டினில் இந்த டூ இசட் ப்ளஸ் ஒன் ஐ இசட் ப்ளஸ் ஒன் எடுத்துக்கிறேன் இசட்டுக்கு பதில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ வை டிவைடட் பை ஐ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ இப்போ உள்ள இன்ட்டு பண்ணுறேன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ டூ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஐ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஐ ஸ்கொயர் தானே ஐ இன்ட்டு ஒய் ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஆகிடும் ஏன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ரியல் இமேஜினரியும் செப்பரேட் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டு ரியல் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ரியல் கவனமாக செப்பரேட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் ஐ டூ ஒய் டிவைடட் பை அதே மாதிரி ஒன் மைனஸ் ஒய் ரியல் ப்ளஸ் ஐ எக்ஸ் இந்த மாதிரி கொண்டு வாங்க இல்லைனா ஆன்சர் வராது அப்புறம் கான்ஜி கேட்டுடுங்க டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ஒய் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஐ எக்ஸ் இந்த சம் கண்டிப்பாக வரும்ப்பா சரிங்களா இன்ட்டு கான்ஜி கேட் பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஐ எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறத மைனஸாக மாற்றி எழுதியிருங்க ஒன் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஐ எக்ஸ் இந்த மாதிரி காஞ்சி கேட் எடுத்துருங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏ மைனஸ் பி இது ஏ ப்ளஸ் பி இது ஏ மைனஸ் பி அப்போ கீழே நம்ம முடிச்சிடலாம் என்னென்னா a ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏன் ப்ளஸ் போடுறோம் நேற்றே சொல்லியிருந்தோம் ஆல்ரெடி இங்கே ரெண்டு ஐ இருக்குது அப்போ ஐயும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் அதனால் ப்ளஸ்ன்னு போடுறோம் மைனஸ்னு போட்டுறாதீங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இன்ட்டு பண்ணுறோம் இன்ட்டு பண்ணிக்கலாமா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒய் நான் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து இதை வச்சு இது இன்ட்டு பண்ணணும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இது ஒரு டேர்ம் மாதிரி நினச்சிக்கும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஐ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படி எழுத வேண்டியதாக அடுத்து இது ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் ஐ டூ ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஓகேவா அடுத்தது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஆனால் ஐ இன்ட்டு ஒய் ஐ ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ் ஒன் அப்போ ப்ளஸ் ஆகிடும் டூ ஒய் எக்ஸ் புரிஞ்சுதா ஐ போயிடும் இப்போது இதுலேருந்து ஈஸியாக நம்ம எடுக்கலாம் இப்போது இதுதான் நம்மளுடைய ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் தான் இது கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ இமேஜினரி பார்ட் மட்டும் தான் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டேக் டேக் இமேஜினரி பார்ட் அவ்வளோதான் இமேஜினரி பார்ட் எடுக்கிறோம் இமேஜினரி பார்ட் மட்டும் எடுக்கிறதா இருந்தால் ஐ வரது மட்டும் எடுத்துக்கணும் அதாவது இந்த டேர்ம் மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ இதுக்கு இது வந்து எல்லாத்துக்குமே சொந்தம் எல்சிஎம்ல தான் இருக்குது அப்போ இது எடுத்தால் இது எடுக்கணும் அப்போ அப்படி எடுக்கலாமா இப்போது ஐ விட்டுருங்க ஐயை மட்டும் விட்டுருங்க மைனஸ் மைனஸும் சேர்த்து எடுங்க எக்ஸ் ஏன்னா அதோட தானே மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எடுத்தாச்சு ப்ளஸ் டூ ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஈக்குவல் டு பாருங்கள் முடிஞ்சு நான் ஐயை மட்டும் விட்டுட்டு எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ கீழே வந்து ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் 
அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் திரும்பவும் ரொம்ப ஈஸி மேக்ஸிமம் நான் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல சொல்லியிருக்கேன் நம்ம போடுற சம்மில் போடுங்க கண்டிப்பாக வரும் மேக்ஸிமம் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி எர்த் ஃப்ரம் தி சன் ஸோ மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இடத்துலேருந்து சன்னோட சன் சன்னோட ஃபோக்கஸ் வரைக்கும் அதே மாதிரி மினிமம் டிஸ்டன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க த சன் இஸ் அட் ஒன் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் இந்த எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் சன் வந்து ஒரு ஃபோக்கஸாக இருக்குது நான் இங்கே வந்து சன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஃபோக்கஸ் வந்து சன் எடுத்துக்கிறேன் இது வேண்டாம் இந்த ஃபோக்கஸ் வந்து சன் எடுத்துக்கிறேன் ஃபைந்து டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி சன் டு தி அதர் ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது சன்லேருந்து சன் வந்து ஒரு ஃபோக்கஸாக எடுத்துட்டேன் சன்லேருந்து இன்னொரு ஃபோக்கஸ் மட்டும் டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க அதாவது இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணுங்கிறாங்க புரியுதா ஸோ இப்போது எர்த்து வந்து இந்த சன்னை சுற்றி வருதுன்னு வச்சுக்கலாமே இந்த எர்த்து இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த எர்த்து இங்கே சுற்றி வருதுன்னா இதுதானே மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் புரிஞ்சுதா இந்த ஏக்கு வருது எர்த்து வருதுன்னா இங்கேருந்து இது பார்க்கணும் இது மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஏ டேஸ்லேருந்து இப்படி எர்த் இப்படி சுற்றி வந்ததுக்கப்புறம் ஏ டேஸ்லேருந்து எஃப் ஒன்று பார்க்குறோமோ இது மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் புரிஞ்சிருக்கணும்னு கேட்போம் அப்போ மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் நான் எழுதுகிறேன் ஏ கமா ஜீரோ இது வந்து மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோ இப்போ எஃப் ஒன்றுக்கு நம்ம எழுதலாம் அதே மாதிரி சி கமா ஜீரோ இது வந்து மைனஸ் சி கமா ஜீரோ அந்த மாதிரி நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே இது ஒரு ஃபார்முலா ஃபார் லிப்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் லிப்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஸோ இப்போ டேரெக்டாக சம்முக்குள்ளே போயிடலாம் இப்போ மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கலாம் மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் எது இதில் ஏ டேஸ்லேருந்து எஃப் ஒன் அப்போ ஏ டேஸ்லேருந்து எஃப் ஒன்னா மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா போடணும் அது ஷார்ட் கட்டில் போடலாம் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஏ ஜீரோ சி ஜீரோ அப்போது ஜீரோ ஜீரோ போயிடும் ஓகேவா அப்போ சி எழுதிட்டு இதுலேருந்து இது மைனஸ் பண்ணணும் பெருசு மைனஸ் சின்னது நான் ஷார்ட் கட் மெத்தடில் சொல்லியிருக்கேன் பெருசு மைனஸ் சின்னதுனா மைனஸ் ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ ஏ ப்ளஸ் சின்னு எழுதிக்கோங்க ஈக்குவல் டு இது மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஆனால் அதோட வேல்யூ என்ன நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரோ ஆஃப் சிக்ஸ் முடிஞ்சு நீங்கள் டேரெக்டாகவே போடுங்க இதெல்லாம் வந்து சும்மா ரஃப்ல போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் அடுத்து மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி இது ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் ஏ கமா ஜீரோ சி கமா ஜீரோ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பெருசு மைனஸ் சின்னது எது பெருசு இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் பெருசு ஏ ஏ ஜீரோ தான் பெரு ஏ ஜீரோ தான் பெருசு பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட் தான் பெருசு ஓகே அப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து பெருசு மைனஸ் சின்னது பண்ணால் ஏ மைனஸ் சின்னு வரும் ஜீரோ ஜீரோ கட் ஆயிரும் அப்போ மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் என்ன நைன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரோ ஆஃப் சிக்ஸ் டேரெக்டாக இப்படி போட்டுருங்க அப்போ இது ரெண்டும் சைனை மாற்றினா கேன்சல் சைனை மாற்றலாம் சைனை மாற்றினா தான் நமக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா இது எஃப் ஒன் எஃப் டூ இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்குறாங்க அதாவது டூ சி இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்குறான் அதனால் சைனை மாற்றி இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணுங்கள் இது சைன் மாற்றுறேன் இதுவும் சைன் மாற்றுறேன் சைன் மாற்றினா இது டூ ஆகிடும் இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டூ வந்து நைன்ட்டி ஃபோர் போச்சுனோம்னா ஃபிஃப்டி செவன் ஸோ ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி தி பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் இதுதான் ஆன்சர் நம்ம டூ இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடக்கூடாது ஏன்னா அவங்க டூ சிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்குறாங்க புரிஞ்சுதான் டூ சிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை எஃப் ஒன் எஃப் டூ ரெண்டு ஃபோக்கஸ் ஸ்கூல் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக புக்கில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் அதாவது பாயிண்ட் அந்த பக்கம் போயிடும் பாயிண்ட் தான் பாயிண்ட் தான் பாயிண்ட் முன்னாடி கொஞ்சம் தள்ளி வச்சோம்னா இங்கே வந்து ஒரு பாயிண்ட் கம்மியாயிரும் ஓகேவா ஜஸ்ட்டு இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க கிலோமீட்டர் அப்படின்னு போட்டிருக்க மாதிரிக்காம் இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரோ ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஓகேவா இந்த சம் அவ்வளோதான் எதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் ஸோ அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான சம் நம்ம சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்த்து சம் ஸோ இது வந்து ஃபைந்தி பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்ட்ரி இக்வேஷன் காட்டிசின் இக்வேஷன் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் கேட்குறாங்க நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் கிடையாது பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்னா துணை அழகு அ துணை அழகு வெக்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஸோ வெக்டர் ஈக்குவேஷனை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ வெக் இப்போ எவ்வளோ வெக்டர் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் இருந்து அது பிளேன் ஈக்குவேஷன் அது வந்து வெக்டராக எடுத்துக்கணும் இது ஒரு வெக்டார் இது ஒரு வெக்டார் அப்போ ரெண்டு வெக்டார் ஒரு பாயிண்ட் இது பாயிண்ட் தானே கான்ஸ்டன்
பேராமெட்ரிக் ஃபார்மோட ஆன்சர் அவ்வளோதான் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மார்க் கிடச்சிரும் அடுத்து கார்டீஷியன் ஃபார்ம் கார்டீஷியன் ஃபார்மாக நம்ம நான் பேராமெட்ரிக்காக இருந்தால் நம்ம அப்படியே கொண்டு வந்துடுவோம் ஆன்சர் ஆனால் இது இப்படி கொண்டு வரக்கூடும் கார்டீஷன் ஃபார்ம் ஃபார்மில் போகணும் என்ன ஃபார்மலாம் ஒன் பாயிண்ட் டூ வெட்ரு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ இந்த ஃபார்மலாவை போட்டுருங்க இப்போது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் எல்லாம் என்னது பாயிண்ட்டு ஸோ பாயிண்ட்டுங்கிறது ஏ தான் பாயிண்ட்டு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இதுதான் பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தோம் அப்போது இது ஒன்று இது மைனஸ் ஒன்று த்ரீ அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஒன் என்னது ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அவ்வளோதான் ஒய் ஒன்னுங்கிறது மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்தது இசட் மைனஸ் ஒன் இங்கே என்ன இருக்குது இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் பக்கத்தில் த்ரீ இருக்குது அப்போ இசட் மைனஸ் த்ரீ பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ டேரக்ட் எழுதிட வேண்டாம் டூ மைனஸ் ஒன் ஃபோர் டேரக்ட் எழுதிட வேண்டியதான் ஸோ அடுத்தது சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ டேரக்ட் எழுதிட வேண்டியது ஒன் டூ ஒன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இப்போ இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸு ப்ளஸ்ஸு ஸோ ஆர்டினரி டிட்டர்மினேட் பண்ணணும் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் அடுத்து மைனஸால் இன்ட்டு பண்ணி இன்ட்டு பண்ணி பண்ணுங்க இங்கே இங்கே நல்லா கேட்டுக்கோங்க இங்கே ப்ராக்கெட் எதுவும் போடாதீங்க இன்ட்டு பண்ணிவிடுங்க மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் உள்ள இன்ட்டு பண்ணிவிடுங்கள்லாம் ஆன்சர் வராது டூ ஒன் சார் டூ ஒன் ஃபோர் சார் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் த்ரீ இதோட ஆன்சர் என்னென்னா டூ டூ சார் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் நைன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இது கூட்டினா மைனஸ் டூ நம்பர் மட்டும் கூட்டுங்க ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் த்ரீ இது கூட்டினா ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சான்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் உள்ளே இன்ட்டு பண்ணுறேன் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் அவ்வளோதான் அடுத்து ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் டூ அடுத்தது ப்ளஸ் ஃபைவ் இசட் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஆர்டர் எழுதுகிறேன் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இசட் அவ்வளோதான் நம்பரை மட்டும் கூட்டுறேன் நைன் ப்ளஸ் டூ லெவன் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து லெவன் போச்சுன்னா மைனஸ் ஃபோர் இப்போ நீங்கள் மைனஸ் ஆல் இன்ட்டு பண்ணுங்கள் ஏன்னா முன்னாடி மைனஸ் இருக்கக்கூடாது மைனஸ் ஆல் இன்ட்டு பண்ணால் சைன் சேஞ்ச் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய காட்டீஷன் ஃபார்ம் இது ஆன்சர் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க தட் செட் இந்த மெத்தட் இப்படி தான் போடணும் ஏன்னா பேராமெட்ரிக் ஃபார்முங்கிறப்ப இந்த ஃபார்மில் போட்டு தான் போகணும் இந்த இடம் பொருளாக திரும்ப கேளுங்க நான் இன்னொரு சம் வச்சு போடுறேன் ஸோ இன்றைக்கி இந்த மூணு சம் தான் காப்பி பண்ணிக்கோங்க பிடிஎஃப் நான் கீழே வைக்கிறேன் இந்த சேலஞ்ச் வந்து இன்னோட ஸ்டாப் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு ஓகேனா ஸ்டாப் பண்ணுறேன் இல்லைனா கண்டினியூ பண்ணுறேன் உங்கள் சப்போர்ட்டை பொறுத்த எல்லாமே இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ